Good evening. How are you guys? Happy Thursday. ¿Cómo están? Me Hello, teacher. Hi, teacher. Hi. How very, are you? Very, very good. Hi. Good. I'm happy to see you guys. Hi, Karen. Hi, Wilber. All right. For tonight, Hello. we're Hello, going teacher. to... Hi. Let me ask you guys. Déjenme preguntarles. Ya hicieron el midterm exam. I hope the answer is yes. <laughs> You were supposed to finish the midterm exam by last night. Tenían que haber completado el examen de medio término para ayer. By yesterday. la unidad 4. No, midterm exam es el de medio término en la clase 10, o sea, el, el, tal cual el que dice midterm. ¿Ok? No, la unidad 4 la terminamos hasta el día que terminemos módulo. ¿Ok? Entonces yeah. sí, ya lo hice. <laughs> Good. All right, so to practice on this, remember we were talking about daily routines. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de daily routines, right? So for example, in this scenario, I want you to start creating daily routines and then you're going to ask the, by groups different questions. Cada uno de ustedes va a trabajar en grupo, vamos a trabajar en las salas, van a crear un personaje ficticio y van a decir toda la rutina de esta persona, van a narrar su vida, ¿ok? For example, this person is, let's say the name is Jason. Jason is a 22 years old man. He studies at the university and he also has a job um, at the supermarket in his neighborhood, ¿ok? He goes to work every morning from 7 a.m. until 12 noon. And then he goes to the university in the afternoons from 2 p.m. to 7 p.m. He is a, he studies, he studies marketing, okay? He studies marketing because he wants to be in a big office work making a lot of money, right? That's an example. Ese es un ejemplo de, la, de un personaje creado en el aire. Vengo yo y les pregunto después, ok, what's the name of the person? ¿Quién puso atención? What's the name, the name of the person? Jason. <laughs> his that, name is Jason. That is correct, ladies. Yes, his name is Jason. How old is Jason? 25 years. Exactly. Ok, no vamos a preguntar how old, sería más bien, do you know Jason's age? ¿Conoce la edad de Jason? Yes, I do, it's 25, right? O como en este caso, Julio, que ya la contestó. All right, does Jason work in a big company? Does Jason work in a big company? Si no me equivoco, es supermarket, dijo. Ajá, entonces, ¿does he work in a big company? No, no he doesn't. No, he doesn't. <laughs> exactly. No, he doesn't. Y la versión correcta, he works in he the supermarket. He works in the supermarket. Uh -huh. Exactly. Ok, so ese tipo, exactamente así, lo van a hacer ustedes. Van a crear un personaje ficticio, van a contar una historia que sea interesante. Yo ahorita les dije algo en el aire. Pero ustedes van a crear una historia de esta persona, un superhéroe, esta persona es presidente, cualquier cosa. La, la idea, todo es basado en presente simple y ustedes pueden mencionar afirmativo o negativo. El punto es que al final de la historia ustedes tengan preparadas tres o cuatro preguntas que le van a ir haciendo a los demás grupos para verificar que les pusieron atención a ustedes en los detalles. ¿Ok? So, very important. Parte importante, todas las personas del grupo tienen que leer o participar contando la historia. No puede una sola persona narrarlo todo. No, todos tienen que participar. O si digamos que quedan tres personas, dos van a leer la historia y uno va a hacer las preguntas. Un ejemplo, right? So we're going to go to the three participants. Vamos a ingresar ahorita entonces. Remember, keep it in simple present, affirmative and negative. Tiene que ser en tercera persona. And it has to be a creative story. Tiene que ser una historia creativa. All right? 
que capte la atención para que la gente pueda guardar detalles. Que no sea tan cortita. La que yo les acabo de hacer fue corta porque en el aire y solo es para darles un ejemplo. Pero la de ustedes tiene que ser una historia con principio, parte media y fin. Right? Ok. We're going to open the rooms. Son las 8 y 8, las salas están abiertas. Van a tener 10 minutos a partir de ahorita. Luego regresamos y revisamos cómo van. Ok. You can go into the rooms. Pueden ingresar a las salas. David, Wilber lo está esperando en la sala 7. David Gaitán lo están esperando en sala 7. Teacher, lo que pasa es que estoy en un evento ahorita y no, no me puedo unir al grupo, así, así, por así. No sé nada, um, no sé qué. Ok, está bien entonces. Gracias, teacher, por eso soy de oyente nada más. De acuerdo, bueno. Ana, eh, ¿va a poder ingresar a las salas? Hi Wendy, usted ya se había conectado o va ingresando. Hi Wendy, usted va ingresando, no estaba en ninguna sala. Wendy, me escucha. Hola Miss, este, Hi. Yo, yo iba con Ana, pero me cuenta ella de que Está en el hospital y no puede ahorita participar bien. Entonces, okay. no sé si me puedo unir eh, con otra persona. Sí, ya la había movido a la sala 7 con Wilber, Karen. No sé si puede ingresar o la, la muevo de, de nuevo. La, la ingreso de nuevo.
Hi, Brenda, Wendy. Se van a esperar para la siguiente actividad porque ellos ya están a mitad de esta. Ok. Ok, teacher. <coughs> Hello. Hello, teacher. Um, nos ayuda. Podemos, Dígame. bueno, al menos, al menos en mi caso, muy personal, me cuesta como que armar um, la historia. Estaba okay. con, y le comentaba a Chelsea que si era posible, pues, tomar que, por ejemplo, una fábula. Uh -huh. y, y, pues, no sé, la... Eh, eh, la finalidad de, de, total de, de la actividad, si es como que leer y entender lo que estamos leyendo o, o venir y armarlo completamente nosotros. Porque... Mm, son varias partes. Lo primero es que ustedes lo tienen que crear para que practiquen affirmative negative sentences en tercera persona, mm -hmm. que, el, que todavía necesitamos refuerzo ahí. Eh, okay. la, segunda, la segunda finalidad es que los demás compañeros de acá, los demás grupos, Mientras usted lee en su historia, ellos están practicando active listening porque tienen que guardar detalles que ustedes van a hacerles en las preguntas al final. Entonces, y de paso, practican al final ustedes preguntas de yes o no y sus compañeros respuestas completas, ¿verdad? Right? Ah, hay que hacer preguntas, perdón. Uh -huh. Tienen que crear la historia y hacer unas preguntas sobre la historia al final. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. okay. Y puede ser, no tiene que ser una historia famosa ni nada, es algo que ustedes crean, algo que ustedes su imaginación. Uh -huh. Muy bien. Gracias. Ahorita vamos a regresar a las salas para ver uh -huh. cómo van los demás, pero cuando re regresemos van a tener más tiempo para hacerlo, ¿ok? Sí. Uh -huh. Julio, voy a agregar a Tatiana a, su, a la sala con usted y Chelsea. Cuando le dé los otros, le voy a dar 10 minutos más. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Siempre silencio. Bye, gracias. All right. Hi, everyone. Ya estamos todos de regreso. Vaya, le voy a dar de 10 a 12 minutos a, cada, a todos ahorita. Voy a abrir la sala de nuevo y le voy a dar de 10 a 12 minutos para que puedan terminar las historias y preparar las preguntas. ¿Ok? Pueden reingresar en este momento. Ok, gracias. Uh -huh. Tienen 10 a 12 minutos. Buenas noches. No, no me pidió 
aceptar um, el... Hi, ahorita la voy a mover a la sala 3 con Julio y Chelsea, Tatiana, porque ellos van iniciando también. Ok, muchas gracias. Uh -huh. Hoy sí. Brenda, Wendy, la voy a asignar en la sala 1 a ustedes para que puedan trabajar. Como les voy a dar 12 minutos extras, entonces ahí pueden crear ustedes la historia. La, única, la actividad es fácil, solo van a inventarse ustedes una historia, una persona. Por ejemplo, Marta. Marta vive en Sonsonate, se levanta hasta ahora todos los días, trabaja en esto, hace aquello. ¿Ok? Simple present, oraciones afirmativas y negativas de una persona inventada. Y cuando terminen la historia, le van a hacer do, do, de tres a cuatro preguntas a los demás compañeros sobre su historia. Por ejemplo, ¿Is Marta from San Salvador? Y ustedes ya dijeron que ella vive en San Sonata. Entonces los compañeros, si prestaron atención, no, she's not from San Salvador. Y así. ¿Ok? La voy a pasar a la sala uno para que la puedan trabajar ustedes la, la historia. Tienen 12 minutos ahorita, así que aunque sea una historia corta, la creo que la pueden, lo pueden lograr. Wendy, trate de ingresar a la sala 1 con Brenda, por favor, para trabajar en la historia. Wendy está por ahí. Ay, Karen, ¿en qué sala estaba usted?
All right, we're back to the main session. Antes de iniciar con las historias, vamos a pasar lista. So please be ready. We're going to take attendance, okay? One minute. We are on Thursday the 8th, jueves 8. Ana Ruth Orellana. Bueno, ya me dijeron que está en el hospital. Brenda Lisette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de los Angeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana Maria Amaya. Present, teacher. Thank you. Halem Sarai Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Um, Jose Javier Valle. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I am here. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present, teacher. Thank you, Wendy and Jose David Gaitan. Okay, we're ready. We're going to start hearing the stories. Present, Remember, teacher. Thank you, David, for this exercise. There are some things in play. Hay varias cosas que están en juego en este ejercicio. Uno, tus compañeros del, del grupo que les toca la historia están hablando en afirmativo y negativo en tercera persona. Dos, los demás grupos están haciendo active listening. Están prestando atención a todos los detalles de esa historia. No hay nada más ahorita. Se enfocan en ellos. Tres, sus compañeros van a practicar yes or no questions al final de la historia con ustedes. Y cuatro, ustedes practican respuestas completas al, hacer, al contestar esas preguntas. All right? Vamos a iniciar entonces con la sala dos. Porque la sala uno es la unidad última. Van a quedarse un poco de, hasta después de ellas. Sala 2, tenemos a Dolores Salinas y Raúl Lazo. Los escuchamos. Everybody, please pay attention to your classmates. Okay. He is Samuel. He is 35 years old. He is study, studies biology. He is married to Samantha. They have two children. Samantha does not study. Okay. He has his own, own laboratory. And has several recognition. For his professional career. Samuel and his family have five years to live in New York. The question are uh, La primera one question. Uh -huh. One sí. question. Okay. How uh, no, who is Samuel married to? Who is Samuel married to? Para los demás grupos. Who is Samuel married to? Sí, yes. <coughs> Ajá, además compañeros de los demás grupos que han estado prestando atención a los detalles de sus compañeros. Who is Samuel, Samuel married to? Married to? Uh -huh. Samantha. Oh, oh. Sí, Samantha. Samantha. Yes, is that yes. correct? Yes. Sí, Samantha. Yes, is that correct? Okay. Second question. Second. Does Samuel have children? Yes. He... He have uh, two children. He has two children. He has, he has two children. Mm -hmm. Okay, it's correct. 
Okay. okay. Three, three. Question number three. Question number three. Uh, what does summer study? No. Samuel or Samantha? Samuel. Samuel is a biology? Or oh, study yes. biology? Mm -hmm. Yes. Yo escuché que he is a biologist. Ajá, no. ajá, mire que está estudiando, correcto. Ajá, yo escuché que biólogo. es un biólogo. Ajá, he is a biologist. Raúl, please confirm. Uh, he study biology. Él, él estudia biología. Él estudia biología. Oh, okay. Sí, so he studies. Ah. He studies. He is studying right. biology. He studies yes. biology. Uh -huh. All right, very good. Do, is there Sorry, another question? Yes. <laughs> uh, no, yes. So, solo tres hicimos. No, no, no. I have a lot other. Oh, ah, okay. yes. Where do Samuel and his family live? Yes. New York. His family. Ay, pues está completa, Helen, por favor. Uh, <laughs> they... Otra vez la pregunta, por favor, vaya. <laughs> Where do Samuel and his family live? Samuel does. Puede um, decir solo they. They, uh, they, live. they live in New York. Correct. It's correct. <laughs> Congratulations. Okay. Very good, Helen. You did it. <laughs> Para todos Thank los que you. van a contestar las demás preguntas, respuestas completas. <laughs> Very good job. Thank you, Helen. Thank you, Dolores and Raúl. Very good job. Okay. We're going to go with the next group. Let me check it. Group number three, we have Julio Paz, Chelsea Guardado, and Tatiana Cruz. Adelante. Todos los demás grupos, por favor, prestando atención, active listening, que todos deben intentar contestar esas preguntas. Room number three, lo dejamos. Compañeras, ¿quién comienza? O ¿quién lee? Perdón. No decidimos eso. Teacher, perdón, por eso lo, la consulta. Pero ahorita podemos partir. Bueno, voy a iniciar yo. His, this, perdón, this is the history of three brothers, Sebastián, Matías, and Elvin. They live in the prairie. Okay. Dijo, they live in the prairie, Tatiana. They live in the, sí, en la prairie. Ajá, oh. uh -huh, yeah, yeah. Yeah, good, good pronunciation. Continue, please. Um, no sé si va a continuar ya más o continúo. Chelsea. They are very workers and fun. Sebastián is the leader of the group. He orders the activities. Day by day, they dedicate themselves to planting and taking care of their crops. Julio. Okay. Um, the group. Uh, he, will ne he will never abandon his brother because a good leader always stays with his followers. Hasta ahí. Okay. Question one, question o, o al revés, ¿cómo se dice? Question number one. Question okay. number one. Mm -hmm. How many brothers are there? How? How many brothers? How many brothers are there? There are, there are three, three brothers. brothers. Three brothers. Mm -hmm. Exactly. Three brothers. Three, three brothers. brothers. Is that correct, Tatiana? Yes. All right. Next question. Next question. Boy. Uh, who is the leader of the singers? Sebastian is the leader of the singer. Yes. All right. Uh, Very good. Mm, no sé si era correcto este. Sí, Sebastián es el líder. 
Sí, sí, pero bueno, pues, es que hice algo de, de trampa en la, en la consulta. Ah. En la <laughs> All right, are there more questions? ¿Tienen más preguntas, room number three? Uh, how many well, brothers are there? Ya se hizo esto. Ya, yeah, esa fue la primera que hizo esta tienda. Ok. No more questions. All right, thank you so much, room number three. <laughs> Good story, thank you. Fue corta, pero pusieron bastante, suficientes detalles para que la gente pudiera buscarlos en las respuestas. Right? It's a very good job, room number three. Ahora escuchamos a um, sala cuatro, tenemos a René. No, sala cinco, tenemos. ¿Quiénes están acá? René, usted estaba trabajando con Karen, de casualidad. No sé, no era Wilbur. Never mind. René, con Karen. Ajá. René Sura, es que me parece dos veces, René, en dos salas, por eso como... Tenemos a René Sura en la sala 5, Haylen Valle y Jonathan Orantes, pero creo que Jonathan está manejando, así que solo ustedes dos creo que fueron, ¿verdad? Sí, porque solo nosotros dos estuvimos. Ok, Haylen, René, los escuchamos, por favor. Los demás grupos, please pay attention. Ok, como solo nosotros dos estábamos, eh, uh -huh. yo leo y él hará las preguntas. Ok. Bye. Ok, this is the life of a student, Joaquin Martinez, the pride of the family. He is a young man of 23 years. He studied at Harvard University. He is studying a degree in business administration. Currently, his family owns a su contracting company in El Salvador. He is very intelligent because at this young age, he, he wants to be the general manager of the family business. His vision is to grow the company internationally by providing online service. The questions. Question. Question number one. What is the name of the character? Character. The name what? Of the character. The name of the character. The personage. Ah, uh, his name is uh, Joaquin Martinez. <laughs> Very good job, Gabriel, right. usando el, el personal pronoun. Preguntaron, what is his? Uh, what's the name of the character? Y Dolores dijo, he, uh, his name. O sea, usando el pronoun. Very good. Next question, please. Question two. What are you calling doing? Mm, de nuevo. What are you calling doing? Je Quiero decir, ¿qué hace, qué hace actualmente? ¿Está bien Entonces, así? No, ahí le está preguntando a sus compañeros qué hacen ellos, qué están haciendo oh. ustedes. Como uh -huh. está hablando de tercera persona, él, ¿cómo sería? En vez de yo, sería he. What is he? What is what, uh, what is he doing? Uh -huh. What is he doing? Ok. A ver, Julia. He is a general manager of the family business. No. Is that right? Eso es lo que es ahorita. Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo ahorita? Él es el gerente general. Eso es lo que escuché yo también. Eso es lo que él quiere ser. He is a, actually, he is a study of Harvard University. Perfect. Mm. Lo que pasa es que yo escuché también que dijeron he is, he is at a young age to he is, he is the manager o decía he wants to be este lo que quería decir él es muy inteligente pues a su mm -hmm. corta edad desea ser el gerente general de la empresa familiar okay. he is very intelligent because mm -hmm. at this young age he wants to be yeah All right, good. Yeah, that is correct, Helen. You did it right. Thank you. 
So okay. the correct answer is he's studying, right? He's studying at Harvard. Very good. The next question. Question three. What is Joaquin's vision for the company? What is Joaquin's vision for the company? Uh, his vision is uh, uh, was, it was uh, to yes, be subcontractors. Subcontractors. His family. Uh -huh. To general manager that your family business. Eso, eso es una de las cosas que él quiere hacer, pero his vision, cuando sea manager, ellos lo mencionan al final. He want to be a, a, a he want to be provide online, uh, online service. Is that correct? Ah, okay. okay. Yes, that is correct, Julio. Very good. <laughs> nice. Are there any Finish. more questions? Any question? Ok, very good. Um, quiero felicitarlos a todos los que participaron contestando las preguntas porque me fijé que habían agarrado porciones de la información que eran como claves importantes para contestarlas. Así que muy, muy bien, los felicito. Thank you, room number five. Hey, Levin René, muy buen trabajo aquí. Vamos a escuchar a la sala seis. Tenemos a Juliana y Ramón Díaz. Los escuchamos, por favor. Ok. He is Vicente and live in New York. He is 45 years old and work in the bakery construction company. And at night, dedicated, he dedicated his sick to rescuing street animal from the cold and hungry. Ramón. ¿Me escucha? Hola, ¿me escuchan? Yes, Ramón. Ok. Question number one. Where does, where does this work? Where does Vicente work? Julio, please. Uh, uh, he worked in a construction company. Is that correct? Yes. yes. Very good. Next. What does Vincent for the night? What does, creo que la pregunta es qué hace. O sea, what does Vicente do? Repeat, Ramon. What does Vicente what do? What does Vicente do at night? Mm -hmm. Tiene que ver con la palabra rescue. Rescatar. Do we have volunteers? Let's see. One moment. Julio, are you, do you have the answer? Okay. Uh, he rescued animals on the night. Is that correct, Ramon? Yes. Very good. Is there another question? No. Finish. All right. Very good. Julio, lo felicito. Usted ha notado todos los detalles importantes que estaba preguntando. Muy buen listening. Active listening, bastante bien, Julio. Let's Gracias. go with, let's go with um, room number seven right now. Los demás grupos, necesito que presten atención. No es posible que solo un alumno esté contestando, así como el caso que solo Hale contestó en, en los primeros grupos. Solo Julio está defendiendo aquí a toda la clase <ríe> también. Todos necesito asegurarme que estén practicando active listening, right? So please focus on the class. Dedíquense ahorita estos minutos a ustedes, okay? 
Let's hear room number seven. Room number seven, tenemos a Karen Velázquez y Wilber Moreno. Los escuchamos. Un momento. ¿Puede o lo digo yo? Este, ahorita lo voy a decir, perdón. Como lo estoy haciendo en el teléfono, me cuesta. Muy bien. Eh, Leonel Andrés Messi. Eh, Code As is an Argentine. Soccer play, player. World play as strike. Or, or beauty historial player. Os de fútbol, Club Barcelona, to which he was live for 20 years, since uh, 20, 20, 21. He has been member of the Paris Saint Germain, Esquiu Liga in France. Question number first. What year was Lionel Messi born? His real name is Lionel Andres Messi. Night name as Flea. All right, bye. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos a quedar hasta acá. Um, <laughs> Vamos a pasar a la sala 8 con, con el siguiente grupo. Room number 7, por esta vez, lo vamos a dejar así. Pero <ríe> este no, ejercicio no, 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 es... <ríe> sí, este, sí, sí, yo sé por qué usted prestó atención, eh, Tatiana, pero realmente esta historia no estaba en presente simple. Estaban usando pasado simple, estaban usando presente perfecto tiempos que son de nivel intermedio avanzado, entonces no puedo valer esa, ese ejercicio ahorita, por favor pongámonos las pilas con las instrucciones y también traten de hacerlo ustedes, se fijaron las demás salas, hicieron eh, historias bastante simples, pero es esfuerzo propio, ¿no? Entonces vamos a ponernos un poquito más las pilas para la siguiente actividad, sala 8, Genesis, ¿usted con quién trabajó? Con Clau Ok, vamos a escuchar a sala 8 entonces. Genesis y Clau, por favor. Nosotros también nos equivocamos. Estamos usando pasado simple. Mm -hmm. All right, bye. No, pero no pedimos ayuda, lo juro. No, no, no se preocupen. Yo solo les estoy diciendo que necesitamos seguir instrucciones porque todos ahorita estamos en inicial. Estamos viendo presente simple y nos vamos a mantener acá hasta que todos lo dominemos, right No sería justo que porque yo ya puedo presente pasado simple, lo use, aunque mis compañeros no lo conocen. ¿verdad? No sería justo para todos. ¿Ok? Um, nos vamos a quedar así para la siguiente actividad. Participamos todos, ¿de acuerdo? Ok. We're going to go to the presentation. Give me one minute. Hay un tema del que no hemos hablado. <ríe> bueno, hay dos temas de los que no hemos hablado. Give me one moment. And we're going to share it with you. Let me know when you're seeing the screen. Déjenme saber cuando vean la pantalla, por favor. Yeah, teacher. All right. So, we have two topics we're going to talk about tonight. Tenemos dos temas que vamos a ver ahorita. De hecho, tres. <laughs> First of all, we have times. Okay? We have times. Esto solo es como repaso general para que ustedes puedan usar esto cuando están hablando específicamente del tiempo. ¿Ok? It's a clock. Alguien me hacía una pregunta, creo que esta semana, ¿cuál es la diferencia entre AM, PM y a clock? ¿Verdad? So that's what we're going to check. Si se fijan, cuando es en punto, siempre que la hora es en punto, decimos a clock. Si ya pasaron minutos de la hora en punto, ustedes van a decir la cantidad de minutos past la hora, ok um, por ejemplo son las dos si imaginamos que estuviera acá estas serían las dos y cinco y yo le pregunto what time is it entonces dice it's five 
past two. Ok. Um, si usted me quiere decir son las dos y diez. Usted puede decir it's ten past two. Y así para cualquier de las horas que está, right? Si ya llega a los 15 minutos, ya no va a decir it's 15 minutes past. Va a decir it's a quarter. It's a quarter past, la hora en punto. Ok. Vamos con it's 20 past. Y así van hasta que lleguen a la media hora. Ya acá no van a decir it's 30 minutes plus uh, after two or past two. No, aquí van a decir half. It's half past la hora que ya lleva su media hora, right? Pasando de las 30 minutos, ustedes van a decir la preposición to, o sea que faltan para la siguiente hora. Ok, por ejemplo, it's 25 minutes to 3, suponiendo que fueran las 2 y 35. Ok, no van a decir it's 35 minutes past 2, no. <ríe> Ustedes van a decir it's 25 minutes to 3. Ok, pass. Eh, de, de los cinco minutos hasta la media hora, de la media hora en adelante es two, ¿ok? Si son las dos y cuarenta, usted va a decir, it's twenty to three. What time is it? Oh, it's a quarter to three. It's ten to three, or it's five to three, hasta que lleguemos a three o'clock. Y vamos así, right? Just for general rule. Más adelante la otra semana vamos a hacer ejercicios con preposiciones. No se preocupen, solo esto es para ahorita que si los quieren utilizar las horas, ¿ok? En, ¿Le pueden tomar eh, captura de imagen a esto? Como les digo, esto solo es para referencia porque me habían estado preguntando sobre eso, ¿ok? So now, this part, this is what I wanted to show. Esto les quería mostrar. <laughs> um, no habíamos visto números. So we're gonna check it. Ocupo, yo le voy a dar la pronunciación de los que están acá en pantalla. Lo que necesito que ustedes hagan es que lo repitan en su casa eh, con el micrófono cerrado, pero quiero verlos en las cámaras que están repitiéndolo. ¿Ok? Para asegurarme de que ustedes están agarrando la pronunciación correcta. Después, los que quieran uh, volunteer, los que quieran practicar, yo les voy a señalar el número y ustedes lo dicen. O yo les digo, diga de tal a tal número. Y usted solo lo va a pronunciar lo que está ahí. Y luego vamos a tener un ejercicio en el que yo le pongo una cifra y usted la lee, según lo que vamos a ver. ¿Ok? So, vuelvo y repito desde el inicio. Ahorita micrófonos cerrados, cámaras encendidas. Quiero verlos repitiendo. Quiero verlos practicando pronunciación. Raúl, dígame. No, solo apreté el botoncito, pero no. Ah, ok, vaya. vamos entonces. Cámaras encendidas, les decía, los que las tienen cerradas. Um, practicar pronunciación ahorita, después van ustedes dando pronunciación de algunos y luego van a leer cifras. Ok. All right, we're going to start. This one would be one, two, three. No van a decir three, por favor. Este es con H, como la Z. Three. Three. Four. Five. No es five, como five. Mm -mm. Five. Vibra. Five. Ok. Six. Seven, eight, no van a decir A, dicen eight, la T suena, eight. ¿Y acaso suena una N? Nine, nine, suena al principio y suena al final, nine. Luego tenemos number ten. Se vamos de nuevo, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12, suena como una F, 12, all right? De acá hasta el del 13 al 19, toda suena tin, como una I, N, tin. Es increíblemente importante que, los, que hagan sonar este tin del 13 al 19, porque si se fijan, del 30 al 90 suenan parecido, pero estas no llevan N. Entonces, de ahí la importancia de su pronunciación. Ok, so vamos con estas. Eleven, no es eleven, es eleven. Eleven, twelve, thirteen, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 
Ok, vamos de nuevo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De ahí, cada vez que ustedes lleguen a un número par, van a empezar 21, 22, 23, 24, 25, hasta que lleguen el 29. Luego van al siguiente, 30, 31, 32, hasta llegar a 39. Luego se pasan a 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50. Y así van, 51, 52, 53, hasta llegar a 59, 60. Y así van, 61, 62, 63, 69, 70, 70. 71, 72, 73, 79, 80, 89, 90, 91, 92. Cuando llegan a 99, se pasan a 100. 100 sería 100 o 100. Usted con cualquiera de los dos. 100 o 100. Y ahí se reinicia el reloj. Ya vamos a la cuenta va desde 101, 102. 110, 111, hasta que llega 120 y va agarrando de nuevo 121, hasta que llega acá, 130, hasta que llega 9, 140, hasta que llegamos a 900, 199 y así vamos. Cuando usted ya llega a los 1000, usted va a ocupar 1000 o 1000. Recuerden este número. Va a ir creciendo. So 200, 300, 500, a medida que sube. Y con los miles es igual. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Y así van. Ok. Hasta que lleguen a 1 million y van, siguen la cuenta. There is a very important point. Hay un, hay un par de puntos importantes con esto. And I'm going to share it uh, here. Se lo voy a compartir acá en la pantalla. One moment. Ok. If you are going to talk about years, si usted va a leer años, si usted lee años, se lee, por ejemplo, así, usted lo va a separar siempre en dos cifras. Ok. Usted no va a leer los años 1,999. No. Los años se leen de dos cifras en dos. Entonces sería 1999. Ok. Si quiero decir 1818, lo divido siempre. Yo sé que digo 1818. Ok. 1818. In the year 1818, my grand grandfather was born. <laughs> you use it like that. Si va a hablar de los 2000 en adelante, tienen dos formas. Ustedes pueden decir un ejemplo. Pueden decir 2010 o pueden decir 2010. El más común, el que ocupan los nativos es 2010. 22, 2002, 2005, 2021, 2022, que es el que estamos ahorita y así. Right? Siempre los años se dicen de dos en dos. All right? ¿Por qué les digo esta parte? Porque no es lo mismo cuando damos una cifra. Por ejemplo, si voy a leer la cifra 1000, 19000. 990, ¿ok? 19,990. ¿Ok? So I'm going to, primero, siempre identifiquen la cifra más alta y esa la van a leer de un solo. En este caso, la más alta no sería acá, sería 19. 19,990. Para que lo sepan leer. 19,990. Ahí estamos hablando de cifras, no de años. Las cifras sí las leemos del más alto al menor. Right? Um, if I want to say this amount, esta cantidad sería 567. Okay? 567. And so on and so forth. Y así van. Okay? Ahora bien, si ustedes quieren leer números de teléfono, no lo van a hacer. For example, vamos a decir que. Okay. okay. Los números acá en El Salvador los leemos de, creo que de 4 en 4. If I'm not mistaken. Right? 
So we're going to go. Los números de teléfono, usted va a decir 2294-8693. Eso los lee de uno en uno, no lee cifras completas y no se para de dos números tampoco. ¿Ok? Vuelvo y repito, para los años, los vamos a leer en cifras de dos en dos. Para cifras, números, cantidades, lo vamos a leer desde la más alta hasta la menor. Va de corrido. Y para números de teléfono, vamos de uno en uno. ¿Ok? So, we're going to check in here. Let me see if I can share with you. Quiero ver si le puedo compartir la pantalla ahorita. We have a random number generator. Bear with me. And we're going to have a random number generator. Okay. So, in here we're going to be generating. Se va a generar al azar y ustedes van a leer la cifra que está ahí. Okay. Ahorita estamos en cifras, no años, no teléfonos, cifras. For example, esta cambia y yo voy a leer esta. Ah, ok. 6,169. All right. Si me cambian. Siguiente cifra. Ok. 2,574. Ok. Ah, 10,893. Van a ir buscando siempre la cifra más alta primero, la siguiente más alta y la menor. Ok. So, do we have volunteers? ¿Quieren leer cifras? Tenemos voluntarios para practicar. Let's see. Raise your hand. Levanten la mano los que quieran practicar. Vamos a iniciar con Brendita. All right. We're going to change this. We're going to go. Vamos a ir cifras pequeñas primero. Vamos, Brenda. 604. Correct, that's 604. Next. 921. Perfect, very good. I'm gonna go a little bit higher. 2,668. Correct. 9,584. Perfect. And we're gonna go one more. Um, 14,000? Mm -hmm. 352. That is correct. 21,476. That is correct. And we're going a little bit higher. Okay. Uh, I'm not sure. Ah, uh, lea esta primero y después el resto. Um, Eight hundred fifty-seven thousand. Mm -hmm. One hundred ninety-two. Perfect, Brenda. Congratulations, you got the most correct. <laughs> Muy bien. Thank you, Brenda. Okay, vamos a escuchar ahora a Dolores Salinas, okay? We're gonna go same same way, vamos de menor a mayor, de cantidades pequeñas a más altas, okay? Dolores? Okay. 127. That is correct. 633. Very good. We're going to go a little bit higher. 4,045. Very good. 7,993. Mm -hmm. Very good. We're going a little bit higher. 40,416. 40, yes, that is correct. 30,752. 30, Perfect. Then we're going a little bit higher. 
Uh -huh. I don't know. <laughs> <laughs> Diga, ¿qué cifra ve acá? ¿Esos tres qué cifras son? Ah, es... Eh... Seven thousand twenty. No, no, es no. solo esos tres. Okay. Eh, seven twenty. Seven hundred. Seven hundred twenty. Ajá, ahora ah. van los thousands. Entonces usted dice seven hundred twenty thousand. Y la siguiente thousand cifra. Eight two. Léalo de nuevo. Ok. Se, ay, seven ¿Mm? twenty. Eh, seven Se twenty. 720,000. Ramón. Vamos de nuevo de menor de cifras pequeñas a mayores, ¿ok? Ok. Nine hundred eighty-seven. That is correct. Four hundred three. Yes. Eight hundred seven two. All right, very good. Next. Four thousand four hundred twenty seven. Very good. I'm going to go one more. Thirty eight thousand two hundred fifty two. That is right. Next. Thirty six hundred. No, 20. 36 está bien, solo que no es 100. 36,265. That is correct. We're going to go a little bit higher. 3,800 Yes, leamos la de corrida entonces, Ramón. Es 6,000. No, 619. 619. ¿Cómo? Ajá, sería. Ajá. 387. Ok, entonces usted la va a leer. 619,387. Ok, vamos. 619,387. Ok. Very good, okay. Ramón. Thank you. Good practice. Vamos a escuchar a Raúl Lazo ahora, por favor. Ok. Vamos igual de menor a, ma a mayor. All right. Okay, okay. First one, how old? One, one hundred, uh, forty, forty-five. Mm, correct. Next. Eight, eight, eight hundred, uh, fifty-five. Very good. We're going a little bit higher. Uh, Two hundred, eighty-nine. Eighty-nine. 89, perdón, 89, exacto. Uh -huh. 89. Ok, we're going a little bit higher. 
uh, one, one, perdón, two, two thousand. 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 Uh, two thousand. Nine. Uh, Wait. Hundred. Two, perdón, two thousand. Mm -hmm. Ninety. Uh, Ninety hundred. No, no, ninety. It's nine. Nine hundred. Huh? Sería. Entonces sería. Eh, two. Two thousand. Two thousand. Nine. Uh, nine. Eighty. Eighty five. Mm -hmm. Ahí me dijo dos mil nueve ocho cinco. Esa no es la cifra. Sería 2.985. ¿Cómo lo leemos? 2.985. Solo que no es 90. Si me dice 90, me dice 90. Entonces es 985. Repita conmigo, Raúl. 2.985. Okay. Tú... Thousand ninety hundred nine hundred, perdón, nine hundred. Mm -hmm. Sí, eighty yeah. eighty five. Correct. Okay. Next one. Okay, sería eh, seven thousand nine hundred sixty four. Perfect. Very good. We're going a little bit higher. Vamos un poquito más alto. Mm -hmm. Esta primera. Sería 40, 40, 47. Under. Mm -mm. No, 47,000. Ajá. Forty-seven thousand. One, eh, one six. Mm, ¿Cómo se dice ciento seis? Ciento seis. One hundred, eh, one hundred six. Ajá. Entonces le da la de corrido todas las cifras. Okay, sería forty, eh, forty hundred, forty hundred. Forty-seven thousand. 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 Forty-seven house. Este thousand. Forty-seven thousand. One one hundred six. Exactly. Oh, very good. Thank you. <laughs> good. We just need to continue practicing. Esto es cuestión de práctica. Entre más le trate yo de leer cantidades, más me voy a ir acostumbrando. Right? Thank you, Raúl. Vamos con René Sura, por favor. Vamos de menor a mayor de nuevo, René. Give me one moment. Perfecto. Okay. Seven hundred. Este. Sixteen. Yes, yeah, seven hundred sixteen. Next one. One hundred. Ninety. Ninety nine. Yes, one hundred ninety nine. We're going a little bit higher. Okay. Okay. A a thousand. A hundred. Yes, eight thousand eight hundred. Next one. Pero no, esa no, porque va, ya dijo una con ocho. Vamos a poner. Okay. <laughs> One thousand two hundred sixty four sixty three. Sixty three, very good. We're going a little bit higher. Vamos un poquito más. Okay. okay. A sería eighteen thousand mm -hmm. four hundred twenty four. Yes, very good. Next one. Este sería ninety six hundred thousand nine hundred forty five. Perfect, very good. 
And we're going just a little bit higher, okay? Okay. Okay, so yeah. A hundred eighty four mm -hmm. thousand mm -hmm. one hundred twenty three thirteen <laughs> thing thirteen yeah, thirteen one hundred thirteen okay yes y la última okay sería Three hundred seventy-five thousand. Mm, no, no seventy-five. <laughs> no. Seventy-six. Yeah. <laughs> Three hundred seventy-six thousand. Este mm -hmm. seven hundred ninety-one. Perfect. Very good and a good practice. Thank you. Thank you. Vamos a escuchar a Julio Paz ahora. Ok, Julio, vamos a iniciar con cifras bajitas. We we'll okay. go from there. First one. Um, 371. Correct. De nuevo un 7. Ok, oh, 700. Oh, me, I'm sorry, this one. Uh, 943. Very good. We're going a little bit higher. Vamos un poquito más arriba. Bueno, no tanto. <laughs> um, es entonces 484. Mm -hmm. Yeah, 484. Okay. Uh, 1,731. 31. 31. Yeah, 31. Very good. 31. Okay. Okay, uh, 70. Uh, 70, 71,000, mm -hmm. uh, 366. Uh, 66. 66. Perfect. Vamos con la siguiente. Okay, uh, 60,000, uh, 77. Uh, Correct, 60,077. Good. 70. And we're going a little bit higher, just a tiny little bit. Okay, uh, 274, 420. Thousand, ya quedas thousand. Thousand, thousand, thousand. Vamos de nuevo. Okay, uh, 274, thousand, uh, 420. Ajá, uh -huh, good. ¿Y la última? Um, 686. Mm. Un, uno menos. Six, no es, six, uh, six, es five. Six, five. Uh, five. Uh, uh -huh. 586,000. 375. Very good, Julio. That is correct. Good practice. Thank you. Vamos con Claudia Chita. Okay. Claudia, vamos a iniciar de los números más bajos and then we go from there. Okay. Um, is six that six six thousand uh -huh. six thousand sixty one mm -hmm. uh, three thousand mm -hmm. two thousand 18. Exactly. 2018. Vamos un poquito más arriba. Ay. <laughs> es 55,000. Uh, uh, Primero lea esta. 53. 53,000. Uh -huh. 53,000. 580. 80. 80. Yes, 53,580. Very good. Next. Is 98. Mm -hmm. Mm -hmm. 
564. That is correct. Then we're going a little bit higher. Yes, for primero. Sixty. No, toda de corrido. Seiscientos noventa y uno, ¿cómo le hizo? Sixty ninety. Mm, six hundred. Six hundred. Nineteen one. Uh -huh. Thousand. Thousand. Mm -hmm. One thousand. One hundred. One <laughs> thousand. Sorry. One hundred. Nineteen seven. Yes. Six hundred ninety-one thousand. One hundred ninety-seven. Very good, Claudia. Good practice. Thank you. Vamos con Tatiana Cruz ahora. Por favor. Okay. Seven hundred sixty one. Mm, correct. Two thousand three hundred eight. Correct. Six thousand nine hundred thirty two. Perfect. We're going a little bit higher. Um, Fifty nine thousand, mm -hmm. yeah, five hundred, mm -hmm. uh, sixty nine. Correct. Next one, forty six thousand, two hundred eighty one. That is correct. Two hundred eighty one. We're going just a little bit higher. Four hundred nineteen thousand eight hundred sixty six. That is correct. Y la última two hundred thirty one thousand one hundred thirty one. Perfect, Tatiana. Very good practice. Thank you. Vamos con Juliana a mayor, por favor. Vamos de menor a mayor de nuevo. One moment. We're going to go with this one. De menor? Espérenme, <laughs> <laughs> vamos a dejar más. Ay, se cero, espérenme. Ok, vamos de menor. Ok, sería. Uh, five hundred for nine. No. Leamos esta última, ¿cómo se lee? En vez de four nine, ¿cómo me dice? Forty nine. Yes. Five hundred forty nine. Good. Entonces sería six six hundred forty nine. Esa ya la pasé la mochila. <laughs> ya no lo hice. Vamos con esta. Ajá, esa, ajá. Sería four hundred. Uh, yes, that is correct. Vamos avanzando entonces. Uh, sería one thousand mm -hmm. ninety twenty. One thousand nine hundred. Uh, nine hundred twenty. Mm -hmm. One one thousand one one hundred nine hundred twenty. Exactly. Very good. Next. Two thousand mm -hmm. seven hundred for six. No, forty. Forty six. <laughs> Correct. 46. Yes. Very good. Vamos un poquito más arriba, Yurena. Two thousand seven. Eso es una sola cifra. Twenty seven thousand. Uh huh. Twenty seven thousand. Three hundred seventy seven. Yes, that is correct. Next one. Two thousand 
Seventy six thousand eight hundred fourteen. Yes, seventy six thousand eight hundred fourteen. Llevamos con un poco más alto, Julian. Nine hundred three thirty eight. Thirty-eight thousand one hundred forty-six. No, forty. Eighty-six. <laughs> yes, very good job, Juliana. Very good practice. Thank you. Vamos con Karen. Karen Velasquez. We're going to go mismo escenario. Vamos de menor a mayor. Okay. One moment. Um. Perdón. Mm -hmm. Eight, eight hundred ninety-five. Perfect, Karen. Okay. Pero eso es que está con ocho. Vamos con esto. Mm, Four hundred twenty-four. Yes, that is correct. Vamos un poquito más arriba. Eh, one, no, es eleven. No, pues ahí te va con one. One, one, one hundred. Más arriba, de hundred, que le sigue. Thousand, one thousand. One thousand. Um. One uh, one thousand one hundred thirty four. Exactly. One thousand one hundred thirty four. Primero leo los miles, los hundreds y lo que le queda. Siguiente. Okay. Or four. Four. <laughs> thousand. Four thousand. Uh -huh. Vamos con los hundreds. Nine. 982. 82. 82. 82. 82. Yes. Uh -huh. Básicamente okay. va a separar y usted va a identificar la cifra, dónde va 1000, dónde va 100 y lo que le quede después. Un poquito más okay. arriba, Karen. And we have this one. <laughs> um, 51. Es fifty one thousand. Ajá. Three hundred seventy two. Perfect, Tatiana, muy bien. Siguiente. Seventy thousand. Uh huh. Three hundred. 348. Perfect. Yes. Y una más para completar, que es más alta. I know. <laughs> Esa lee los hundreds, thousands, hundreds. Así la va a leer. Hundred, thousand, hundreds. Six, six hundred. No, no. Sí, sí. Six, six hundred. Five. 56. I perdón, 50, 56. Thousand. Thousand. Y de nuevo, hundred. Nine hundred. Mm -hmm. Nine, nine, four. Correct, got it. Va entonces, cuando vean seis cifras, identifican dónde están los hundreds, thousands, hundreds. Six hundred fifty-six. 1,994. Very good, Karen. Good practice. Thank you. Vamos con Halen. Halen by you, right? We're going to go from lower to higher. Yeah. One moment. Oh, no, that's too low, Halen. <laughs> okay. <Well. laughs> All right. Let's go 300, correct. 41. 
Mm -hmm. 808. That is correct. We're going to go a little bit higher. 9,000. 739. That is correct. We're going a little bit higher. 1,965. Yes. So we're going with this one. 12,569. Very good. And we're going a little bit higher. 762,137. Perfect. Thank you, Helen. Good practice. And now we're going with Jonathan Orantes. Jonathan, same scenario. We're going from lower to higher. 7 under 42. Mm -hmm. 3 under 1. That is correct. We're going a little bit higher. 80 under 75. That is correct. 875. Then we're going with this one. 61,017. Mm -hmm. 17. Yes, 61,017. Next. 20,000. 300. That is correct. And we're going just a little bit higher. 600. 1,000, mm -hmm. 700, 70. Correct. Next one. 400, 19,000, 614. Mm -hmm. That is correct, Jonathan. Very good job. Good practice. Thank you. All right, thank you everyone. This was the practice for the numbers, okay? So again, this is a matter of, for you reviewing it. Entre más lo repasen, pues más van a ir um, acostumbrándose realmente a leer desde la cifra más alta, separarlas, and so on and so forth. Okay, so now I'm going to share the screen with you. Les voy a compartir la pantalla. El siguiente tema que tenemos para ahora, we have, WH questions. Okay. Hasta el momento habíamos hablado information questions, tanto con el verbo to be como information questions con action verbs, right? Sorry, yes or no questions con action verbs, right? Hasta ahorita solo me hemos preguntado, are you, is he, is she, are we, are they? Preguntar de sí o no con el verbo to be o do you, do we, do they, does he, does she? Preguntas de sí o no con verbos de acción. Ahora vamos a empezar a hablar de preguntas de información. Vamos un poquito más arriba, ya no estamos con preguntas de sí o no. Vamos con preguntas de información. Okay, so for these ones, we have this little box in here. Um, quiero ver qué hora es. 9.41. Les voy a pasar lista hasta, la, hasta que terminemos para avanzar acá, ¿ok? Solo van a ser dos esta noche de lista. So, I need nine people. Ocupo nueve, nueve personas. Cada uno lee una cajita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué, para qué se usa? ¿Ok? So, Raúl, usted sería what? Jonathan sería who? Dolores sería when? Brenda sería where? Julio sería why? Okay, um, Tatiana, usted sería which? Claudia, usted sería how? Helen, usted sería how many? Juliana, usted sería how often? Okay, iniciamos. Okay, what you said to ask for information. Correct, what es una pregunta bastante amplia. Por lo general lo utilizamos para pedir información. ¿Qué? ¿Qué? All right. Number two. 
who 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 said to has about people yes who is specifically la pregunta quién okay who is your brother who is that person okay who is quién all right number 3 when you said to ask for time yes when is cuando y también puede ser para específicamente ahora okay so for example yo le digo we have a class tomorrow you stay me in when teacher yo at 8 pm when puede ser por la fecha preguntando cuándo pero también se aplica a horas como a qué horas okay next where used to ask for a place or location exactly where is location where is donde o a donde okay where is for location para ubicaciones o locaciones next why you said to ask for a reason exactly why is por qué why para preguntar por qué algo por qué alguien Casi siempre why se va a contestar con because. Es por qué de respuesta. Why es por qué la pregunta. Because es por qué la respuesta. Ok. Number six. Which you said to ask about choice. Uh -huh. Which por lo general. Which se parece a what que piden información. Pero con which usted da una opción. Por ejemplo, which food is your favorite? Which food? Usted está preguntando cuál comida es tu favorita. Okay. Which color do you prefer? ¿Cuál color? Entonces, which es para dar, para preguntar, para preguntar sobre opciones. Ok. Sobre opciones. Which literalmente se traduce como cuál. ¿Cuál? Y dice la opción. ¿Cuál casa? ¿Cuál color? ¿Cuál carro? Etc. Right? Next one. How? How? You said to ask for why or from. Exactly. Cuando usted quiere saber cómo algo se hace, cómo algo se lleva a cabo, usted va a usar how. How es la pregunta cómo. Okay. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? How are you? ¿Cómo estás? Right? How sería cómo. Next one. How, how many you see mm -hmm. to ask about quantify? Quantity, yes. How many, cuantos? How many, cuantos o cuantas? How many students are we in the class? ¿Cuántos estudiantes somos en la clase? How many pairs of shoes do you have? Okay. ¿Cuántos o cuantas? How often? ¿Quién tiene la última? Yo. How often you said to us about frequency? Frequency. Frequency. Correct. How often? Para preguntar con qué frecuencia se hace algo. Qué tan seguido se hace algo. How often do you take a shower? Oh, I take a shower every morning. How often do you go to the doctor? Mm, I never go to the doctor, right? How often is para preguntar con qué frecuencia o cada cuánto se hace algo. Okay. Keep in mind, porque dependiendo de qué pieza de información yo estoy buscando, esa es la que voy a utilizar, la pregunta que yo voy a utilizar. Ok, now, vamos a iniciar. Preguntas de información específicamente con el verbo ser o estar, verbo to be. En las tres versiones, que puede ser am, puede ser is, o puede ser are. Ok, so we have two, four, six, eight, nine. Ocupo día voluntarios. La primera persona va a leer la caja con la estructura y de ahí un ejemplo cada uno. Ok, so ocupamos 10 personas. La primera va a leer esto, sería um, Brenda, usted lee la caja con la estructura. Claudia puede leer el número uno, ejemplo número uno. Julio, ejemplo número dos. Haylem, He ejemplo número tres. Give me one moment. Dolores, number four. Tatiana, number five. Ramón, number six, Raúl, number seven, Karen, number eight, and number nine. 
please. Usted lee las dos últimas, Karen, right? number eight and number nine. Iniciamos, Brenda. W H. W H questions with verb to be. W H question plus verb to be and is are plus subject plus complement. Exactly. Esa es la estructura de ustedes. Si fuéramos a eliminar el W H, ustedes solamente tendrían la estructura de una hora de una pregunta de sí o no. Si se acuerdan las preguntas de sí o no, empiezan desde acá para acá. Con WH, lo único que ustedes hacen es agregarle la pieza de información que necesitan a esa estructura. ¿Ok? WH, verb to be, subject. Dependiendo de lo que yo estoy buscando. Leamos los ejemplos. Number one. What is your brother like? Uh -huh. Number two. When are you off? All right. ¿Cuándo tienes libre? When are you off? Number three. Who is your best friend? Very good. ¿Quién? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend? Number four. Where is the supermarket? Exactly. Decíamos que where es para la ocasión. ¿A dónde está el supermercado? Right? Number five. Why era verdad. Uh -huh. Why. Why are you so happy? Correct. Why, por qué, de pregunta, right? ¿Por qué estás tan feliz? Why are you so happy? Number six. Number six. Okay, gracias. Yes, good, Ramón. How, How are pupusas made? Made. Uh -huh. ¿Cómo son hechas las pupusas? ¿Cómo se hacen? How are pupusas made? Number seven. How old are your cousins? Exactly. ¿De qué edad son tus primos? How old are your cousins? Number seven and, sorry, number eight and number nine. Karen, please. What time is the rise? Mm -hmm. Uh, how often am I hungry? Very good, your pronunciation. How often am I hungry? Okay. Con qué frecuencia me da hambre? Cada cuánto estoy hambriento, right? How often am I hungry? Okay. These ones are for pieces of information. Miss, ¿y cómo voy a contestar las preguntas de información? Simplemente usando la, la estructura que ya sabe. Puede usar oraciones afirmativas o oraciones negativas. Okay. What is your brother like? Me están preguntando cómo, cómo es mi hermano. Okay. Puedo decir, ah, uh, my brother is tall. He has short hair. He has white skin. Estoy haciendo oraciones afirmativas. Para dar información solo se puede hacer de esa manera. Haciendo oraciones, ya sea afirmativas o negativas. Incluso, what is your brother like? Yo, my brother. I don't have a brother. Negativo, ¿verdad? Mi hermano, yo no tengo hermanos. I don't have a brother. Y está contestando la pregunta, right? Dependiendo de la pieza de información, solo existen dos formas en que se puede dar información, o afirmativo o negativo. Y esa estructura ustedes ya la manejan. ¿Ok? Next one. When are you off? ¿Cuándo tenés libre? Uh, I never have off. <laughs> or I have off on Mondays. Uh, sorry, on Sundays and uh, Saturday and Sunday, un ejemplo, right? Pero realmente su estructura es la de una oración afirmativa y si va a contestar en negativo, pues una negativa. Okay, so here's what you're going to do. Based on the questions, based on the answers. Write the most suitable WH word and the correct form of the verb to be. Okay, basado en la respuesta que ustedes ven, Van a escribir la pregunta de WH que ustedes crean que le corresponde. Por ejemplo, la respuesta 1 dice, it's in France. Está en Francia. Obviamente no voy a decir, when is Paris. ¿verdad? No decir cuándo es París. La respuesta es, está en Francia. Sé que me está pidiendo locación. Where is Paris? It's in France. Right? Y así, de la 8 a la 10, les queda, tienen 9 para completar ustedes con la WH que crean que le corresponda 
según la respuesta. Son las 9 y 52, este es individual, vayan contestándolo y a las 56 podemos revisarlo. Escuchamos a Dolores, please. Number two. Uy. Eh, how are John and Mike? No, no, no. Es who are John and Mike. <laughs> con la respuesta, Dolores, con la respuesta. <laughs> They are my friends. Yes. <laughs> yes. Who are you and Mike? Oh, they are my friends. Very good. Thank you. Okay. Number three, Julio, please. Permítame. Number three, uh, John. Oh, when is your birthday? It is on third, sixteen of September. All right. <laughs> good, Julio. Number four, Brendita, please. Um, where are the Alps? Son montañas. ¿Cuál sería la pregunta? Um, what are? Yes, that is correct. What are the Alps? <laughs> They are mountains, right? Importante, esta palabra, mountains, aunque se escribe así, ustedes solo pronuncian hasta la T y de ahí la N. Mountains. No dicen mountain, no. Solo dicen mountains. Mountains, right? Y para, para la palabra similar sería cortinas. Ustedes no van a decir curtains, van a decir curtains, right? Curtains. Igual. Number five, um, Juliana, please. No lo había hecho, pero eh, sería when the concert on when, Saturday. Huh? When, verbo to be, when is the concert? When is the concert? Exactly. On Saturday. Very good. Number six, Halen, please. Who is Robert De Niro? An actor. Exactly. Who is Robert De Niro? An actor, All right? Number seven, do we have four more pending? Do we have volunteers? Tenemos cuatro más pendientes. Do we have volunteers? Let's see. Um, Brenda, please, number seven. What did you say, teacher? Sorry. <laughs> number seven. Okay. 
La respuesta es, es ellos oh. están en Italia. They are in Italy. ¿Cuál sería la pregunta? Uh, where are your parents? Exactly. Where are your parents? Number eight, Juliana, please. Oh, okay. Julio, please. Number eight. Esta no se la he dado, pero veamos si la tiene usted. Who is it? Ahí sería, how much? Uh, how much is it? It is uh, 20 euros. Exactly. Sí, yeah. How, how much? much is it? It's 20 euros. Very good. Raul, number nine, please. Oh, how Valencia? Mm. Dice que está en España, in Spain. ¿Cuál sería la pregunta? In Spain. Where? Correct. Where? Where? Where is where is Valencia? It's in Spain. Okay. And number 10, Caleb, please. Caleb, number 10. Can you hear me? Si me escuchan todos. Yes. Yes. 